హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇవాళ మనతో పాటు చాలా గ్లామరస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు తనతో మాట్లాడి అప్కమింగ్ మూవీ రిలీజ్ ఉంది అసలు ఆ సినిమా యొక్క విశేషాలు ఏంటి ఆ సినిమా బోల్డ్గా ఉంది ట్రైలర్ అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు లేదు దాంట్లో ఏదో ఒక కంటెంట్ ఉంది లేని అట్లా చేయరు అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటున్నారు ఇట్లాంటి విషయాలపై తనతో మాట్లాడడం తను ఎవరో కాదు ఏస్టర్ నొర్హానో హర్ నేమ్ తనతో మాట్లాడదు హాయ్ మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్ మీ పేరు పలకడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది మాకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చూసాను నేను ఎగ్జాక్ట్ అది ఎలా పలిస్తారో చెప్పండి కరోనా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా చెప్పొచ్చు దీన్ని వదిలేసి ఎన్న పెట్టుకోవాలంతే అంతే నొరోనా ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కో టైప్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారని చెప్పి అడిగాను నేను సూపర్ సూపర్ మ్యామ్ అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడో తొమ్మిది పదేళ్ళ కింద ఫస్ట్ టైం అంటే చూసినప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నారో ఇవాళ కూడా అట్లానే కనపడుతున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండడం వల్ల అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదంటే నిజంగా అంటే పర్సనల్గా కూడా మీరు ఇంత ఫిట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారా ట్రై ఏం చేయట్లేదు నేను నేను అలానే ఉన్నాను అదే మీరు చెప్తుంటే నాకు అవునా అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి చూస్తే మిరర్లో చూస్తున్నప్పుడు తెలియదు కదా డైలీ మనల్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి తెలియదు మా ఒక్కొక్కసారి ఓల్డ్ సినిమాలు చూస్తే కొంచెం చేంజ్ అయ్యాను అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ అందరు లేదు మీరు మరీ అలాగే ఉన్నారు అంటే ఓకే మేబీ ఐ డోంట్ నో నేను కావాలని ఏం చేయలేదు అంటే మెయింటైన్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు తొమ్మిది ఏళ్ళ కింద ఎలా ఉన్నారో అలాగే కనపడుతున్నారు అంత ఫ్రెష్ తెలియదు ప్రయత్నించవచ్చు కానీ అది నేను కావాలని నేను చేయలేదు నా లైఫ్ స్టైల్ ఒకేలా ఉంది అది చెప్పొచ్చు నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు నా లైఫ్ స్టైల్ నా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మొత్తం ఒకేలా ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ దాన్ని బట్టి అయ్యి ఉంటుంది అంతేనా ఓకే సో అంటే మీరు ఎంత ఫ్రెష్ లుక్లో ఉన్నారు అంటే మీ మనసు కూడా అంతే ఫ్రెష్ గా ఉందా లేకపోతే అదేమన్నా డిస్టర్బెన్స్ లో ఉందా లేదు లేదు అంతే ఫ్రెష్ గా ఉంది అంతే హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా ఐ థింక్ మోర్ హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ గ్యాప్ కమింగ్ బ్యాక్ టు తెలుగు అండ్ బీంగ్ రిసీవ్డ్ విత్ సో మచ్ లవ్ అది నా చేతిలో లేదు రావడం నా చేతిలో ఉంది కానీ దాన్ని ఇంతే ప్రేమతో నన్ను తీసుకుంటాను అనేది ఖచ్చితం లేదు కానీ అది చాలా నాకు రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంది సో అందరి ప్రేమ అందరి వెల్కమ్ నేను చాలా ఇమోషనల్ అండ్ చాలా ఇమోషనలీ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే అంటే మధ్యలో మీకు మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఇండస్ట్రీ నుంచి మాత్రం సేమ్ రిసీవింగ్ ఉంది అనమాట కదా ఎప్పుడు అప్పుడు కూడా ఆ టైమ్ లో కూడా నా చేయి వదలలేదు ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే అదే దానికి ఎక్కువ ప్రేమ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సో నాకు నిజంగా అది చాలా చాలా టచ్చింగ్ ఫస్ట్ అంటే మూవీ విషయంకి వస్తే సిక్స్టీ నైన్ అని చెప్పి అసలు ఆ టైటిల్ లోనే కాంట్రవర్సీ లాగా అంటే యూత్ అంతా ఒకటి అనుకుంటున్నారు కాదు అసలు సిక్స్ నైన్ అనేది డిఫరెంట్ అని చెప్పడానికి మీరేదో ట్రై చేస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఆ మ్యాటర్ ఏంటి అసలు అదంతే సి ఒక సినిమా చేయాలంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓన్లీ ఒక లెసన్ చెప్తున్నాం అంటే దానికి సినిమా అవసరం లేదు బుక్ రాయొచ్చు లేదా డాక్యుమెంటరీ చేయొచ్చు సినిమా అనేసరికి ఎంటర్టైన్మెంట్ 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 అది అయితే అవసరం మరీ ప్రీచీగా చేయలేము సో ఎస్ దెర్ ఇస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అది మరీ ప్రీచి ఓన్లీ ఒక లెసన్ చెప్పే ఇది అయితే కాదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెసన్ కూడా ఉంది ఓన్లీ సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏ కాకుండా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ టు టేక్ హోమ్ ఒక యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎన్లైట్మెంట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎన్లైట్మెంట్ వెన్ యూ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ థియేటర్ అంటే మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు కదా అంటే అన్ని సినిమాలు మెసేజ్ లేదు కానీ ఒక కాన్వర్సేషన్ ఉండాలి కదా సినిమా అంటే జస్ట్ విజువల్స్ మాత్రం కాకుండా ఆ విజువల్స్ ద్వారా ఏదో ఒకటి చెప్పాలనుకుందాం ఆ విజువల్స్ ద్వారా ఏదో చెప్పాలనుకుందాం అని చెప్తున్నాం అంతే ఏది చెప్పడానికి ఏం లేదు ఓన్ లైన్ ఉంది దాంతో ఆటలాడుతున్నాం అలా కాదు దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ టు టెల్ దెర్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ దాంతో పాటు దెర్ ఇస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్ వెల్ కరెక్ట్ అంటే తెలుగు ఆడియన్స్ లో కూడా పర్సెప్షన్ మారిపోయింది ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా కానీ లేదంటే ఏదైనా హీరో ఓరియంటెడ్ ఇట్లా ఉండేవి కదా మూవీస్ అది కాస్త మీరు మేబీ అంటే జాతి రత్నాలు రీసెంట్గా డీజెటీలు లాంటి సినిమాలు చూస్తే చూసుంటారు ఆ సినిమాలు అంతా కూడా అసలు మెసేజ్ ఏమి ఉండదు కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ 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 మీరు అన్నట్టు ఇందాక అదే సో ప్రతి ఒక్క సినిమాకి దాని యొక్క జానర్ అని ఉంటుంది జనాలకి ఏం కావాలి ప్రతి ఒక్క జానర్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని ఉంది హారర్ అని ఉంది కామెడీ అని ఉంది సో ఎంటర్టైనర్ అని ఉంది సో ఇది ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూ
mm-hmm. society mm-hmm. Uh, for young young married couples and mm-hmm. unmarried youngsters so ka a oka age zone lo oka 20s to 30s majjillo unna andariki jarige oka maamul situation kabatti vallane attract avutadi is valle chudochu cinema evaraina chudochu evaraina chudochu below 18 pillalu okati manesi because vallaki relationships ardham kaavu kabatti above 18 unna prathokkulu ఇది చూసుకోవచ్చు చూసి దాని నేర్చుకోవచ్చు ఎంటర్టైన్ అవ్వచ్చు అండ్ కెన్ కంప్లీట్లీ టేక్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అంటే మీరు అంటే ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే అసలు ఈ టైప్ సినిమాలే కాదు చాలా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఇది ఎట్లా చూస్ చేసుకున్నారు అంటే డైరెక్టర్ చెప్పితే మీకు నచ్చిందా లేదంటే మీరు ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమాలు డైరెక్టర్ చెప్తే నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న అదే చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక హీరోయిన్ సెంట్రిక్ సినిమానే అని ఉన్నా కూడా మొన్నే నన్ను నేను కన్నడలో ఒక సినిమా చేశాను అది డిఎన్ఏ అని దాంట్లో నేను ఒక ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ చైల్డ్ కి మదర్ ని ఒక యంగ్ మదర్ సో ఇది డిఎన్ఏ టెస్ట్ గురించి అంటే ఒక పిల్లలు మనం పెంచిన పిల్లలు మన పిల్లలు కాదని తెలిస్తే ఒక మదర్ కి అయ్యే ఫీలింగ్ పెంపకం గ్రేటా బర్త్ ఇవ్వడం గ్రేటా ఒక బ్లడ్ రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఆ మీద దాట్ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది కాబట్టి చేశాను అప్పుడు కూడా అడిగారు అందరూ ఈ ఏజ్ లో మీకు ఎందుకు అలా ఆ రోల్ చేయాలంటే ఆ సినిమాలో మదర్ హీరోయిన్ కాబట్టి నేను చేశాను సేమ్ లైక్ దాట్ ఒక అలాంటి సీరియస్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు యాజ్ అన్ యాక్టర్ రేంజ్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఓ ఇది బాగుంది సడన్ చాలా పెద్ద స్విచ్ అవుతుంది నాకు కూడా ఒక రిఫ్రెషింగ్ అయిపోతుంది కొత్తగా ఏదో చేసినట్టు అయిపోతుంది జనాలకు కూడా ఆ షాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఒక అన్ని రోల్స్ చేస్తేనే యాక్టర్స్ అంటారు ఎందుకంటే తెలుగులో కూడా ఎవ్వరు ఒక క్యారెక్టర్ కే లిమిట్ అయి లేరు అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ చేసి ఉన్నారు అందుకోసమే వాళ్ళకి అంత పేరు వచ్చింది స్టార్ డమ్ వచ్చింది ఒక రేంజ్ అనేది ఉండాలి ఆర్టిస్ట్ చేసిందే చేస్తే ఏముంది కిక్ లేదు కదా వర్క్ లో కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ లో కొంచెం బోల్డ్నెస్ కనపడుతుంది ట్రైలర్ లో చూస్తాం కదా సో అక్కడ అది మీకు మరి సూట్ అవుతుందా లేదా అంటే ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ మరి మీ కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన ఇప్పుడు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి మళ్ళీ మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సో దాన్ని ఎట్లా మీరు అక్కడ ఎలా మోల్డ్ చేసుకుంటారు అది నేను అనలైజ్ చేశాను ఒకటి నాకు ఇబ్బంది అవుతుందా చేయడానికి ఎలా ఉంటది అనేది నాకు స్ట్రెస్ ఉండే ఎందుకంటే ముందు ఎప్పుడు చేసి చూడలేదు వేరే ఆర్టిస్ట్ చేయడం చూశాను కానీ వారు ఎలా చేసుకుంటారు అని ఆలోచించేదాన్ని నేను కూడా చేయొచ్చు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది అనేది నాకు అప్పుడు వరకు అర్థం అయ్యేది కాదు కానీ ఐ థింక్ నా జర్నీలో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలో నేను షకీల అనే ఒక పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ చేశాను అది చేసేటప్పుడు నాకు ఈ రోల్స్ లేవు కానీ ఐ సా రిచా చెడ్డ ఓకే ఆమెతో పని చేసేటప్పుడు ఆమె ఇస్ అ సీనియర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆమె నాకన్నా ముందు చాలా వర్క్ చేసింది రిమార్కబుల్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దిస్ సీనియర్ యాక్టర్స్ హ్యాండిల్ దిస్ సబ్జెక్ట్స్ పంకజ్ త్రిపాఠి గారు రిచా చెడ్డ గారు వీళ్ళతో దగ్గర నుంచి నేను చూ చూసి ఐ సో ఓకే అంటే ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఇలా అప్రోచ్ అయ్యి ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తే ఓ చేయగలుగుతారు కదా అని నేను ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ అన్ అదర్ క్యారెక్టర్ బట్ ఐ గాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హర్ ఆ ఎక్స్పోజర్ ఒకటి నాకు ఓకే ఇలా చేస్తే అవుతుంది అనే ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చింది దాని తర్వాత కన్నడలో లంకీ అని ఒక సినిమా చేశాను అది నిన్న వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కంప్లీట్ చేసింది ఆ సినిమా కూడా భయం భయంగా యాక్సెప్ట్ చేశాను కానీ చేస్తూ ఒక అదర్ అది ఇన్ దాట్ అండ్ బ్యాక్ ఆపోజిట్ సచారి విజయ్ గారు హీ ఈస్ అ నేషనల్ అవార్డు అదంతా చేయాలని ఒక కోరిక ఓకే అన్నాను చేసేటప్పుడు భయం వేస్తుంది అమ్మో ఎందుకని ఒప్పుకున్నాను బట్ సి అలా చేస్తేనే పుష్ అవుతుంది మన బ్రాకెట్ లేకపోతే అలాగే అక్కడే ఉండిపోతాం ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా నర్వస్నెస్ ఉండే కానీ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది రిలీజ్ అయ్యాక అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తే ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఓకే చేయొచ్చాను అన్నాడు దాని తర్వాత ఇది వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఆ ఒక జర్నీ వల్ల ఈ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నేను చేయగలుగుతాను ఎలా చేయాలనేది తెలుసు కానీ అది చేయడం తెలుస్తుంది నేను చేయగలుగుతాను అనే ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో నేను ఈ రోల్ ని ఒప్పుకున్నాను అండ్ దీని ముందు ఎలా వస్తుంది అనేది అది చెప్పలేమండి అదే ఐ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ దీని ముందు కూడా ఐ హ్యావ్ చాయిసెస్ ఐ చోస్ దిస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఐ విల్ హ్యావ్ చాయిసెస్ ఇలాంటివి కూడా రావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం పదిలో పదో ఇంకొకటి కొత్తగా కూడా రావచ్చు అది నేను చూస్ చేసడం బట్టి నాకు ఉంటది అంతేగాని ఇది అది ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ అవకాశాన్ని నేను మిస్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి రిస్క్ తీసుకున్నారు రిస్క్ ఏం చెప్పొచ్చు ఇది కానీ మీది అంటే ఇది పెళ్లికి
ఓన్లీ దట్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్ ఓకే నేన్న 100% ఇచ్చాను ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ప్రతి ఆపర్చునిటీకి ఇది నా వర్క్ దీంట్లో ఇమోషన్ లేదు దీంట్లో ప్యాషన్ అంతే వైల్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇమోషన్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ అంటే నేను ఎందుకు అడిగాను అంటే పెళ్లికి ముందు అంటే ఫ్యామిలీలో గాని లేదంటే అంటే ఏదైనా రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళు గాని కొంచెం కష్టం అవుతది కదా వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే లేదు డిస్కస్ చేయాల్సి డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది నో వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఐ డిస్కస్ విత్ మై పేరెంట్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను నా పేరెంట్స్ నా మదర్ కి చెప్పి ఒప్పుకున్నాను ఐ మీకు తెలుసు లైక్ ఐ ఆల్వేస్ షేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిసిషన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి అంత డేటా వెళ్ళి డేటా వెళ్ళి పోతుంది ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఒక ఇంకొక ఒపీనియన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ నా మైండ్ లో నాకు ఏదైనా అనిపించవచ్చు కానీ ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఏం అనుకుంటున్నారు నాకు అనిపించింది కరెక్టా అనే ఒక రీవాల్యుయేషన్ అవసరం ఉంటది సో ఖచ్చితంగా నాకు అప్పుడు లైఫ్ పార్ట్నర్ అనేది ఉంటే ఐ వుడ్ హవ్ షేర్డ్ విత్ దట్ పర్సన్ నా పెళ్లికి ముందు అయితే ఎవరు లేకపోయి ఉంటే పేరెంట్స్ అడిగి చేసేదాన్ని పార్ట్నర్ అనే వాడు ఉంటే తనతో అడిగి చేసేదాన్ని అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను పేరెంట్స్ అడిగి అది ఇన్ కేసు తను ఒప్పుకుంటే మాత్రమే చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు మీకు సోల్మేట్ మదర్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటా మదర్ అన్ని షేర్ నేను ఒక్కటి కూతురు కాబట్టి డాడీ మదర్ అండ్ మీ ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో కూడా డాడీ ఎక్కువ టాకేటివ్ కాదు వింటారు అంతేగాని సో కొన్ని థింగ్స్ ఎప్పుడు కూర్చుని మాట్లాడడానికి అంత పేషెన్స్ ఉండదు డిన్నర్ టైమ్ లో అలా టూ త్రీ టైమ్స్ ఇన్ అ డే సిట్ చేసి ఒక సమ్మరీ వింటారు కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అని ఒక మీరు మీరు మాట్లాడుకోండి వెళ్ళిపోతారు సినిమాలు <laughs> 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 భీమవరం బుల్లోడు కావచ్చు వెయ్యి అబద్ధాలు కావచ్చు ఆ గరంలో కనపడవచ్చు అలాంటి మిమ్మల్ని చూసి ఇలా సడన్ గా చూడాలంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కొంచెం దూరం అవుతారు కదా సో దాన్ని ఎట్లా మరి బ్యాలెన్స్ చేస్తారు మళ్ళీ చేస్తాను కదా ఇది అల్టిమేట్ సినిమా కాదు కదా చేస్తున్నాను అంతే వచ్చింది ఇంకా చేస్తున్నాను తెలుగు సినిమాలు ఇంకో ఇంకొకటి రెడీ టు రిలీజ్ ఉంది ఇది వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ అంతే అవును కానీ నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుంది అంటే ఏస్ సార్ అంటే ఇలాంటి మూవీస్ చేస్తుందేమో ఇందులో నెక్స్ట్ కూడా ఇలాంటి మూవీ ఉంటుందేమో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే ఎలాగా అనుకుంటారు కదా అందుకోసం చెప్తారు కదా అది అలాంటిది ఉంటే ట్రైలర్ లో ఉంటుంది మీకు తెలుస్తుంది ముందే క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు అండ్ ప్రతి సినిమా ఒకేలా చేయము కదా మళ్ళీ అది కూడా బోర్పడుతుంది ఏదో ఒక సినిమాలు చేస్తానని మళ్ళీ ఒకసారి సిక్స్టీన్ అనే చేయమని చెప్తే సెవెంటీ కాల్ అని చెప్పండి చేయను ఇదొక సినిమా నచ్చింది ఆ స్క్రిప్ట్ అలానే ఉంది ఏదో బ్రేక్ లాగా చేశాను అంతే గాని మళ్ళీ ఒకసారి చేసేటప్పుడు ఏదో కొత్తగా చేస్తాను అంతే నాట్ బి ద సేమ్ రిపీటేటివ్ నాకు కూడా నచ్చదు చూసే వాళ్ళకి కూడా నచ్చదు ఎన్నిసార్లు చూస్తారు దట్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ న్యూ యాక్చువల్గా సిక్స్టీ నైన్ అనగానే ఆ నెంబర్లో ఏదో బోల్డ్ మీనింగ్ ఉంది అని అనుకుంటారు అంటే యూత్ చాలా మందికి తెలుసు సో బట్ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పారంటే సిక్స్టీ నైన్ నెంబర్లో యూతల వాళ్ళకి చూస్తే అది సిక్స్గా కనపడుతుంది ఆ యూతల వాళ్ళకి చూస్తే అది నైన్గా కనపడుతుంది అని చాలా ఇంప్రెసివ్గా చెప్పారు ఆన్సర్ అంటే స్టోరీ లైన్ అది అంటారా అట్లా ఉందా లేకపోతే అంటే మీకు ఎండ్ వరకు మీరు జడ్జ్ చేయలేరు ఎవరిని జడ్జ్ చేయలేరు ఓకే ఎందుకంటే ప్రతి ఇప్పుడు నాకు దీనికి ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు కొందరు అజయ్ గారి క్యారెక్టర్ ని కనెక్ట్ అయిపోతారు అప్పుడు అజయ్ గారు కూడా ఇప్పుడు పోలీస్ క్యారెక్టర్ అయినా యాజ్ అ పోలీస్ అతను కొన్ని ఆవేశంలో వచ్చి కొన్ని డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు అంటే అబ్బాయిని కొట్టడం అవన్నీ ఉంది పోలీస్ గారి చేయడం కరెక్టా అవన్నీ తెలీదు కానీ ఆ ఆవేశంలో ఆ ఇమోషన్ లో అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది so some people in ajay garu's position will connect to him and say he is right some people in kaushik uh, uh, character boy character amma ah. <laughs> so ante paristhitini batti oka paristhiti untad ante gaani adi correct or right or wrong or judge cheyalemo evari dishti nunchi chustunnamo evari place nunchi chustunnam daanni batti ardham avutundi right and wrong anedi edi ekkada raasaledu human relationship human nature anedi ide 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 ani ilaga undala name ledu ledu so ante indulo maatram ante amma idi తప్పుందంటారా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అది చెప్పలేరు మీరు లాస్ట్ అదే అదే పాయింట్ యూ కెన్ నాట్ టెల్ హూ ఇస్ రైట్ హూ ఇస్ రాంగ్ హూ ఇస్ గుడ్ హూ ఇస్ బ్యాడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ జస్ట్ 
you will just travel with these three characters mm -hmm. and you will know for yourself kanu trailer chusna ani cheppochu andulo పెళ్ళైన కపుల్ అందులో అమ్మాయి మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఉంటుంది తను ఇంకొక అబ్బాయితో లిప్ లాక్ సీన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా సో డెఫినెట్ గా అమ్మాయి మిస్టేక్ అని జడ్జ్ చేసే వచ్చు కదా చేస్తున్నారు కానీ మీకు అలా అనిపించదు అంత కన్విన్సింగ్ ఏముంటుంది పాయింట్ అక్కడ లిప్ లాక్స్ ఉన్నాక కూడా ఎలా కన్విన్స్ అవుతారు ఏమున్నా మీరు సినిమా చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది దాట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ కీపింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇంత ధైర్యంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఇంత ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం అంటే యాజ్ అ టీమ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ దర్ ఈస్ అ కీ ఇట్ దోల్ పక్కా అది అబ్బాయిలో డ్రీమ్ అయి ఉంటుంది అయితే అనుకునే ట్రాక్ ఒకటే కాదు అదే అంటున్నాను అంటే దాంట్లో మీరు ఎవరిని జడ్జ్ చేయలేదు కీ దాట్ ఈస్ దోల్ గేమ్ అంటే అదే కదా నిజంగా నిజంగా ఉంటే కూడా ఒక్క ఒక్కసారి వీ హియర్ ద థింగ్ కాల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫేర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అనే ఒక మాట ఉంది మళ్ళీ సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళు ఇలా చేస్తారా అని అన్ని మనలమే మాట్లాడుతున్నాము అది కూడా కరెక్టే ఇది కూడా కరెక్టే ఏది కరెక్ట్ ఆ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుందో అది కరెక్ట్ నాకు నేను చేసేది ఈ నిమిషానికి ఇది కరెక్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుంది అంతే సో మీరు ఏ సిచ్యువేషన్ మీకేది కన్విన్సింగ్ పాయింట్ అయిపోతుంది అనేది మీరు మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఏ మనస్థితిలో వచ్చి మీరు సినిమా చూస్తారో మీకు ఆ మనస్థితిని బట్టి మీకు ఆ సినిమా నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది ఇవి ఏ యాంగిల్లో వచ్చి మీ పర్స్పెక్టివ్ ని బట్టి ఈ సినిమా మీకు అర్థం అవుతుంది చాలా డిప్లొమాటిక్ పాయింట్ తీసుకున్నారు కదా మీరు డెఫినెట్ గా పీపుల్ కన్విన్స్ చేస్తున్నారు కన్ఫ్యూజ్ కూడా చేస్తున్నారు మీరు చాలా డిప్లొమాటిక్ గా ఉంది మీ ఆన్సర్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా అంటే బోల్డ్నెస్ కనపడుతుంది చూసిన వాళ్ళంతా బోల్డ్ గా ఉంటుంది మూవీ ఎలా వచ్చే మూవీ అన్న థాట్ లో ఉంటారు యూత్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఏదో స్టోరీ ఉంటుంది స్టోరీ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్జెక్ట్ లకి మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదు డెఫినెట్ గా మీరు ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ అయితే చేస్తారు నాకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కూడా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇలాంటివే కాదు so hmm. that is giving me hope that no people are seeing the potential in me hmm. not the character ee idu oka character ante nen chesina oka 30 characters lo idu okati ante gaani this is not it inkoka shade kuda naalo choodochu naalo try cheyochu nen kuda try cheyochu oka kodda character so and vache characters kuda alage unnai vere vere range lo unnai okay la levu so i am happy so cinema itla ga hit avutund anipistundi ante meer cheppe danni batti so ante మీకు లవ్ పైన ఏంటి ఒపీనియన్ ఎలాంటి అసలు లవ్ అంటే ఏంటి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి దీనిపైన మీ ఒపీనియన్ చెప్తారా సూపర్ఫిషియల్ గా చేయకండి అంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ మధ్య నేను చూస్తున్నాను నా జ నా సర్కిల్లో నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో జనరల్ గా కూడా మాట్లాడేటప్పుడు పెళ్లి అనేటప్పుడు మామూలుగా ఇదే అడుగుతున్నారు ఎంత క్వాలిఫికేషన్ ఎంత ఇన్కమ్ ఎంత సెటిల్డా ఇల్లు ఉందా స్టేబుల్ జాబా ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు కానీ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ నాట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు అ రిలేషన్షిప్ ఒక పెళ్ళి అని చెప్పిన తర్వాత ఎస్ డబ్బులు అవసరం ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం కానీ అది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు అడగండి ఎంతవరకు అంటే ఎంతవరకు కావాలంతవరకు కావాలి ఏదో జీవిత గడప గడిపేయడానికి రోజులు గడిపేయడానికి ఒక డబ్బులు అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ అవును ఉంచు ఉండడానికి ఒక ఇల్లు కావాలి ఒక్క కొంప కావాలి కానీ దాని ఇల్లు చేయడానికి సంబంధాలు కావాలి టు చేంజ్ అ హౌస్ ఇన్ టు అ హోమ్ యూ నీడ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ యూ నీడ్ గుడ్ జెన్యున్ పీపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమై ఏమైపోయిందంటే పీపుల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ షోయింగ్ ద వరల్డ్ ఎవరికో చూపించుకోవడానికి బ్రతకడం ఎక్కువ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ కాన్స్టెంట్లీ ఏది తింటున్నాము ఏది చేస్తున్నాము ఏం చేస్తున్నాము అని చూపిస్తున్నాం అంతే కానీ నిజంగా మనం ఎవరు అని మేము కూడా మనకు అడ అడగట్లేదు నిజాయితీ రియాలిటీని ఫేస్ చేయట్లేదు వర్చువల్ హెస్ బికమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ రియల్ సో బీ రియల్ కమ్ బ్యాక్ టు రియాలిటీ బీ ఆర్ ట్రూ సెల్ఫ్ రోజుకి ఇంతే టైం అయినా మీతో మీరు స్పెండ్ చేయండి నేను అసలు ఎవరిని నాకు లైఫ్ నుంచి ఏం కావాలనేది మీకు మీరు అడగండి అండ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది చూసేటప్పుడు లుక్ ఫర్ దాట్ వాట్ ఈస్ ట్రూలీ హ్యూమన్ హ్యూమన్ నేచర్ అనేది ఎక్కువ చూడండి ఎందుకంటే మిగతాదన్నీ టెంపరీ ఎంత ఏమన్నా ఇప్పుడు కరోనా అనేది వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే నథింగ్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఈ డబ్బులు అది ఇది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ రెండు సంవత్సరాలు అందరూ ఇంట్లో కూర్చున్నారు అప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి నేచర్ ఒక ఇల్లు ఇద్దరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూర్చోవాలైతే అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే హోహో ఇతని నేచర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మైండ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్ కంపాటిబిలిటీ ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ట్రస్ట్ లాయల్టీ
these are the things that actually contribute to your life ni life ni overall ga chuse tappudu nen baane brutikan ani feeling raavalaithe evartho share cheskuntunnam mana life adi manam chaala chaala corona time chaala help chesindi chaala mandi ki రోజు ఎవరితో అయితే ఉంటున్నారో వాళ్ళ నేచర్ రియాలిటీ ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది అందరికి చాలా డివోర్స్ కూడా అయినాయని విన్నాను డివోర్స్ పెళ్లిళ్ళు కూడా అయ్యాయి పెళ్లి కూడా ఎంతమంది రియలైజ్ అయిపోయారు అవును ఈ ఈమెయిల్ లేక నేను బ్రతకలేను ఇతను లేక నేను బ్రతకలేను అని సో దాట్ అప్పుడు రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే అవును ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు కరియర్ డబ్బులు అది ఇది కాదు బ్రతుకుంటే ఒక మంచి మనిషితో రెండే రోజులు గడిపిన ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది టు స్పెండ్ యువర్ లైఫ్ విత్ సమ్ వన్ హూ యూ రియలీ లవ్ అండ్ హూ రియలీ లవ్స్ యూ is more valuable than everything else anta so meeru ante emaina decisions chala fast ga teeskuntaru kada fast ga ani kaadu nen i wait for my inner self ante naaku lopal nunchi ila anpinchali anpinchakapothe samasralu poyina nen cheyanu avuna aha na konni things nen convince avaledu ankonni enta time poyina adi lopal nunchi ikkada yes an anpinchapothe nen alage adi hold lone pettanu naaku na heart mind soul prathokatti avunu idi అని చెప్పే వరకు నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను ఓకే నా లేదు ఓకే నా నేను కాదు కాదు ఏదో ఎవరు ఒక్కరు నా మైండ్ కాదని చెప్పినా నేను వెయిట్ చేస్తాను హార్ట్ కాదని చెప్పినా నేను వెయిట్ చేస్తాను కానీ కొన్ని మినిట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వస్తే సడన్గా మై ఇన్నర్ సెల్ఫ్ మైండ్ హార్ట్ ఎవ్రీబడి సేజ్ నో ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ రైట్ ఆర్ దిస్ ఈస్ రాంగ్ దాట్ ఐ లిసన్ టు బికాస్ దాట్ ఈస్ మై ఇన్స్టింగ్ట్ నాకు అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ అలైన్మెంట్ లో వచ్చి ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ అవుతుందో అప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి గానీ నా పర్సనల్ లైఫ్ డిసిజన్స్ గానీ నాకు ఆ మూమెంట్ వచ్చేంత వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను అలైన్ అయ్యే టైం వరకు వెయిట్ చేస్తాను అది అనిపించిందా సడన్ గా నేను దాన్ని నేను నెగ్లెక్ట్ అంటే కాకపోతే ఎందుకు అడిగానంటే ఇష్టపడేటప్పుడు ఏమో మనకి మన ఒపీనియన్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే అవతల వాళ్ళకి సంబంధం లేదు మనం ఇష్టపడు వచ్చాను కానీ విడిపోయేటప్పుడు దూరం పెట్టేటప్పుడు అది ఇంకా ఎవరినైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవచ్చు అనమాట అలా ఫ్యామిలీను మన ఫ్యామిలీను చుట్టుపక్కల వాళ్ళు సో అట్లా స్పాట్గా అంటే మీరు అంత ఫాస్ట్గా డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మీలో మీరు ఎప్పుడైనా ఇది మిస్ చేశానేమో మిస్టేక్ చేశానేమో అనిపించిందా మీకు విడిపోవాలని డిసైడ్ చేసింది ఎందుకంటే నాకు మిస్టేక్ చేశానేమో అని అనిపించింది కాబట్టి ఓకే నాకు అది మిస్టేక్ చేశాను అని ఎప్పుడు నాకు క్లారిఫై అయిపోయిందో లేదు ఇది మిస్టేకే ఐ గేవ్ మై సెల్ఫ్ ఛాన్సెస్ ఐ గేవ్ ద అదర్ పర్సన్ ఛాన్సెస్ ఓపెన్లీ ఐ సెట్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఐమ్ గివింగ్ ఆర్ యూ ష్యూర్ సో వెన్ దాట్ పర్సన్ అండ్ ఐ అది ఖచ్చితంగా అస్సలు అవ్వట్లేదు అనేటప్పుడు దట్ ఈస్ నై రిగ్రెటెడ్ ఓకే నేను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు ఈ తప్పుని ఎలా ఇమీడియట్గా డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ముందుకు వెళ్తే మీరు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్ని చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ మిస్టేక్ అయింది అని తెలిసిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయడం తప్పు ఇప్పుడు తెలియకుండా మిస్టేక్ జరిగిపోయింది తప్పు లేదు ఓకే తెలీదు కానీ తెలిసిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ ఒక్క నిమిషం కంటిన్యూ చేసిన అది తప్పు అప్పుడు మిస్టేక్ అప్పుడు పెద్ద మిస్టేక్ అయిపోతుంది అప్పుడు నేను అనుకున్నా వద్దు అండ్ నా మిస్టేక్ ని నేను ఒక్కదాన్నే అది భరించుకోవాలైనా పర్లేదు రేపటి రోజు పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళకు కూడా నో ఐ ఆమ్ నాట్ రెడీ టు స్పాయిల్ సో మెనీ లైఫ్స్ బికాస్ ఇవి వెయ్యి అబద్ధాల్లాగా అయిపోతుంది ఒక్క అబద్ధాన్ని కవర్ చేయడానికి ఇంకొకటి ఇంకొకటి సో ఇది కూడా ఒక్క మిస్టేక్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి పది మిస్టేక్లు చేయాల్సి వస్తుంది జీవితాంతం రిగ్రెట్ లో జీవించాల్సి వస్తుంది విచ్ ఇస్ నాట్ వర్క్ దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇష్టపడేంత వరకు మనం ఓన్లీ మనం మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ తర్వాత ఎంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది కదా అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు సో అంటే జనరల్ గా అందరు అడిగే క్వశ్చన్ మీరు అందరికి చాలా సార్లు ఆన్సర్ చెప్పారు సో ఎందుకు విడిపోయారు ఏం జరిగింది ఇదంతా కామన్ రొటీన్ అదంతా పక్కన పెడితే డిసిషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఎంతో ఓపెన్ గా చెప్పారు కరెక్ట్ గా తీసుకుంటే ఆ తప్పు అని అనిపించినప్పుడు ఇంకా పక్కకు తప్పుకోవడం బెటర్ అన్నారు కదా అయితే అంత ఫాస్ట్ గా అంటే మీరు అంతకు మునుపు తెలియదా మీకు అంటే మీ లైఫే కదా అది మీరు ఎందుకు అక్కడ ఆ పెళ్లికి ముందు మీరు ఎందుకు ప్లాన్ చేసుకోలేకపోయారు ఐ థింక్ అదే సొసైటీ ఒక మన సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంది అది లోపల ఏముందంటే అమ్మాయిలు కానీ అవును అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేయి ఇన్ని కొన్ని రోజులు అయిపోతుంది పెళ్ళి అయ్యాక సరిపోతుంది కొంచెం వెయిట్ చేయి ఆఫ్టర్ దిస్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ ఆ ఇదయ్యాక ఇట్ విల్ బి ఫైన్ సో అది ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు పర్లేదు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు పర్లేదు ఇక్కడ వచ్చిన ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కానీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడే ఆగి ఆలోచించాలి అది తప్పు తగ్గిపోద్దేమో అనిపిస్తుంది అందరు అంటారు అందరు కూడా అంటారు కదా కొంచెం టైం ఇవ్వాల్సింది ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారు సిక్స్టీన్ డేస్ కదా ఇంకా టైం ఇవ్వాల్సింది అప్పుడు
అండ్ దాన్ని బయట ఫ్రాంక్ గా నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తే రాంగ్ అంటారు ఇలాంటి చేస్తే కూడా రాంగ్ అంటారు మళ్ళీ మనిషి ఏం చేయాలి అంటే ఆ టైంలో మమ్మీని అడిగారు అమ్మని అడిగారు అమ్మా నాన్న హ్యాపీగా ఉన్నారా మరి ఈ విషయం కాదు వాళ్ళు పర్సనల్ గా అంటే అండర్స్టాండింగ్ గా ఉంటారు కదా వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్కల మీ అంకుల్స్ అవి ఉండొచ్చు ఆంటీస్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఎవరైనా చూసి మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారా అంటే ఎవరైనా అలాగా అంత తొందరగా డిసిషన్ తీసుకోవడంలో కానీ లేకపోతే డిస్టర్బ్ అవుతే వదిలేద్దామని అన్నారు ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేశారా లేదు లేదు అలా ఏం చేయలేదు అలా ఏం చేయలేదు వాళ్ళే ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు వాళ్ళు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అడగలేదు నా నేను వచ్చి నా మదర్కి చెప్పాను మదర్ ఫాదర్కి చెప్పారు ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రదర్ సిస్టర్స్కి చెప్పేశారు అంతే కానీ నాకు డైరెక్ట్గా ఎవరు క్వశ్చన్స్ అడగలేదు అంటే అడిగితే అమ్మాయి ఎక్కడ నేను నా ఇంట్లో అన్ని చాలా ముద్దుగా పెరిగాను కాబట్టి నాకు ఒక్కరు ఇప్పుడు దాకా నాకు ఒక్కరు కూడా ఎందుకు ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు ఇంత అడిగినా మదర్ ఒక్కడే డాడీకి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలంటే కూడా మమ్మీకి వచ్చి చెప్తారు మమ్మీ నాతో మంచి టైం చూసుకుని అడగదు నాకు ఎంత పాపం అనిపిస్తుంది అంటే అంటే నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి కూడా వాళ్ళు అమ్మాయి హర్ట్ అవ్వకూడదు అన్నట్టుగా అంత సెన్సిటివ్గా నన్ను హ్యాండిల్ చేసుకున్నారు దాన్ని బట్టి దానివల్ల నేను ఇంత స్ట్రాంగ్ ఇలా ఇలా ఉండగలిగాను సో మా ఫాదర్ కానీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఎవ్వరూ నన్ను చెయ్యని చెప్పలేదు చెయ్యదు దే జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ టు మీ నీ లైఫ్ నీ హ్యాపీనెస్ మాకు కావాల్సింది నీ హ్యాపీనెస్ పెళ్లి చేసుకుని ఇచ్చింది కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని నువ్వు హ్యాపీ లేవా చెప్పు ఓకే దీనికి వాళ్ళ హ్యాపీ లేవా ఓకే ఇప్పుడు ఉద్దేశమే అది హ్యాపీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పంపించి నేను అక్కడ బాధల్లో ఉన్నానంటే మా ఫ్యామిలీకి ఎందుకు కావాలి దాని ఆ రోజు కోసం నాకు పంపించింది కాదు కదా ప్రిన్సెస్ లాగా పెళ్లి చేసుకు ఇచ్చారు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండాలని ఇంత అతని దగ్గర ఏముంది ఏం లేదు ఏమి అడగకుండా మంచిగా మా అమ్మాయిని చూసుకుంటే చాలు అని పంపించింది అది అదే లేదు అమ్మాయి హ్యాపీగా లేదన్నప్పుడు మరి ఫోర్స్ఫుల్ ఉండదని చెప్పడం గుడ్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే మీరు చేసుకుంటా అన్నప్పుడు చేసుకోమని చెప్పి వద్దన్నప్పుడు కూడా సరే అమ్మాయి ఇష్టం అని చెప్పడం ఎందుకంటే అండ్ దట్ ట్రస్ట్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు కూడా నా పర్సనల్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కటి బికాస్ ఐ హాల్వేస్ బీన్ అ ట్రాన్స్పరెంట్ పర్సన్ నా గురించి తెలియలేనిది వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళు నా మీద ఇమెన్స్ ట్రస్ట్ పెట్టుకున్నారు ఆ ట్రస్ట్ నేను ఎప్పుడు పోగొట్టుకోలేదు దానివల్ల రిలేషన్షిప్ అనేది మంది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఐ హావ్ నాట్ లాస్ట్ దియర్ ట్రస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇలా మాట్లాడుతున్నా ఏంటంటే ఇది వాళ్ళు చూసిన ఐ హావ్ నథింగ్ టు హైడ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి కాబట్టి సో ఆ ట్రస్ట్ లెవెల్ హాస్ ఆల్వేస్ వర్క్ అమ్మాయి నాకు వచ్చి చెప్తుంది అయితే ఊరికే చెప్పదు అనేది వాళ్ళకి తెలుసు ఊరికి ఉన్న నేను కూడా చెప్పను మరీ అంత ఎక్సెస్ అయ్యింది కాబట్టి నేను చాలా ఆలోచించే వచ్చి చెప్పాను చెప్పేటప్పుడు దానికి యాక్చువల్ రీజన్స్ ఉండే కన్విన్స్ అయ్యారు కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళాను సో ఇట్ వాస్ ఏ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులైనా అంటే అమ్మాయి ముఖ్యంగా అమ్మాయి అయితే కన్విన్స్ చేస్తుంది అమ్మాయిని ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు అయింది కదా అమ్మా చూద్దానులే ఎందుకు అంటే తన నాన్నతో చూస్తుంటుంది కాబట్టి తనకు ఐడియా ఉంటుంది కదా ఒకరితో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలని చెప్తారు కదా మన దేశంలో అయితే ఇంకా మన కల్చర్ అదే మన అమ్మలు ఖచ్చితంగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలమ్మా అవ్వాలమ్మని చెప్తారు కదా కానీ అమ్మ మిమ్మల్ని ఓన్ గా అంటే డిసిషన్ తీసుకోమన్నప్పుడు మరి మీకు కొంచెం భయం అనిపించలేదా అమ్మ నా పైనే పెట్టింది యాక్చువల్లీ ఏమైంది తెలుసా ఈ ఒక్క పాయింట్ నే వాడారు సార్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే అదే అనుకుని నా లైఫ్ లో జరిగిందే అది అంటే నేను సిక్స్టీన్ డేస్ లో ఇంత ఎలా చేస్తుంది ఈమె ఒక్కవేళ చేస్తుంది అని చెప్పినా వాళ్ళు రిటర్న్ పంపిస్తారులే అనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మీదే నా లైఫ్ లో జరిగినది జరిగింది బికాస్ ఇట్ వాస్ అజ్యూమ్ దాట్ ఈ కల్చర్ లో నువ్వే వెళ్ళి ఇలా జరిగింది అమ్మా అని చెప్పినా నిన్ను ఎవరు రిటర్న్ తీసుకుంటారు నిన్ను రిటర్న్ ఇక్కడే పంపిస్తారు వెళ్ళు చెప్పు ఏం చెప్తావో చెప్పు చూద్దాం అన్నట్టుగానే ఉండే అండ్ ఐ హ్యాడ్ ప్రూఫ్స్ ఫర్ దాట్ దాట్ ఓన్లీ నా మదర్ మేబీ వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ మేబీ వేరే రీజన్ ఏదైనా ఉండి చిన్న చిన్న గొడవలు అవన్నీ అలాంటిది ఏదైనా ఉండి నేను వెళ్ళి మమ్మీ ఇలా అయిపోయింది అంటే ఎందుకే చేస్తున్నావు వెళ్ళి ఇంకొకసారి ట్రై చేయని చెప్పేదాన్ని కానీ ఇదే రీజన్ ని వాడుతున్నారు నేను ఏం చేసినా పర్లేదు ఇంత తొందరగా నువ్వు ఏం ఏమి చేయగలగలేవు అనేదే పాయింట్ గా వాడుతున్నారు అయితే అయితే నాకేం నువ్వు నువ్వు బరువు కాదు బరువు కాబట్టి పంపించింది కాదు మాకు నువ్వు ఇష్టం అతను వచ్చి కావాలి అని అడిగారు బాగా చూసుకుంటారని నమ్మకంతో ఇచ్చాం అంతే కానీ బరువు అని ఇచ్చింది కాదు మరి అంత అయితే అవసరం లేదు వచ్చేసి మేము ఉన్నాము అని చెప్పారు అది గ్రేట్ బిక
నువ్వు ఫస్ట్ మాకు కావు మీకు పుట్టించింది పెరిగింది ఈ ఎవరో ఎవరెవరో మీకు నీకు చెప్పడానికి కోసం కాదు మాకు కావాలి నువ్వు హ్యాపీనెస్ మా హ్యాపీనెస్ నువ్వు కాబట్టి ఉన్నావు కానీ ఎవరెవరి గురించి నువ్వు ఆలోచించుకు నీకు బాగా అనిపిస్తే మాత్రమే చేయి లేకపోతే వచ్చేసి యువర్ హ్యాపీనెస్ ఇస్ అల్టిమేట్ అన్న డిసైడ్ అయిపోయారు వాళ్ళు కానీ అంటే ఈ విషయంలో అంటే కంప్లీట్గా అంటే ఆ కొన్నాళ్ళలో నోయలదే తప్పు అని చెప్పకుండా కొంతమంది ఏమంటారు అంటే అంటే ఇప్పుడు రెండు చేతులు కలిస్తేనే సౌండ్ వస్తుంది అంటారు కదా సో ఈ విషయంలో నేను డైరెక్ట్గా అడగలేను కానీ ఎంతో కొంత మీ సైడ్ కూడా మిస్టేక్ ఉండి ఉంటుంది కదా మీరు ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అయ్యారా అది మరి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా కూడా స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పాను కదా నేను అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఐ కీప్ రీ ఇవాల్యుయేటింగ్ మై డిసిజన్స్ బీట్ కరియర్ ఆర్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎందుకు ఇలా జరిగింది నా వల్ల ఏమైనా జరిగిందా నా తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయని నేను చూస్తాను రెక్టిఫై కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ ఎస్ దెర్ ఆర్ మై వన్ ఇస్ సి వన్ ఇస్ నాట్ మై మిస్టేక్ వన్ ఇస్ మీ అంటే నేను చెప్పాను కదా నా నా పెంపకం నా అబ్రింగింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ అ సర్టన్ దిస్ థింగ్ వేర్ ఇన్ ఐ ఆస్క్ వై ఐ వాంట్ నో వై నాకు నాకు కొన్ని థింగ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ కింద అన్నీ పెట్టలేరు కొన్ని కొన్ని టైంలో ఏం చేస్తారంటే అమ్మాయి కాబట్టి నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకో అమ్మాయి కదా అందరూ చేస్తున్నారు మీరు కూడా చేయి అలా చేయను నేను అందరూ చేశారని నేను చేయాలని లేదు నేను ఎందుకు చేయాలని నాకు చెప్పండి నాకు ఒకటి అబద్ధం అబద్ధం చెప్పారనుకోండి నాకు అబద్ధం నచ్చదు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు నాతో అబద్ధం చెప్పానంటే అది పర్లేదు అందరూ చెప్తారు అందుకు అందరూ చెప్తారు తర్వాత అది చెయ్యరు అది అంతే లైఫ్ ఇంతే అంటే ఎందుకంటే నేను అలా కాదు కదా నేను అబద్ధాలు చెప్పను నేను చెప్పింది చేస్తాను మరి నాతో ఎందుకు అలా నా నేను ఎలా దాన్ని చూసి మీరు నాతో బిహేవ్ చేయాలి కదా ఎవరో అబద్ధాలు భరించుకుని బరు బ్రతుకుతున్నారని నేను ఎందుకు అబద్ధాలు బేర్ చేస్తూ బ్రతకాలి అని నేను అడుగుతాను అది నా తప్పు కాదు అది నా నేచర్ సో దాన్ని కంపాటిబిలిటీ ఇష్యూస్ అంటారు నేను భరించలేను అంటే భరించలేను నేను పర్సనల్గా అలా కాదు నేను అట్ ఎనీ కాస్ట్ చేయను కాబట్టి ఐ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ అది నేచర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఈ అమ్మాయి నేచర్ ఇది అని దాన్ని బట్టి నాతో ఉండాలి నేను కూడా ఇంకొకరి నేచర్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని బట్టి ఉండాలి అది ఒకటి నా పెద్ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇది నేను ఓవర్ లుక్ చేసి ఇగ్నోర్ చేసింది తర్వాత సరిపోతుంది అనేది ఒకటి ఇంకొకటి నా నేచర్ని నేను ఇది అనేది నేను చెప్పాలనుకోలేదు నేను అనుకున్నా నన్ను చూసారు అర్థం చేసుకున్నారు అనుకున్నాను కానీ ముందు మనిషి అర్థం చేసుకోలేనట్టే బిహేవ్ చేశారు నేను అతను నేను మారిపోతాను అనుకున్నాడు అతను అనుకున్నాడు ఏంటంటే అందరూ అంతే పెళ్లికి ముందు ఉంటారు పెళ్లి అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అనుకున్నారు అడ్జస్ట్ అవుతారు దేని విషయంలో ఫుడ్ విషయంలో వెదర్ విషయంలో అలాంటి థింగ్స్ లేదా ఒక సిస్టమ్ విషయంలో అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు నేచర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ విషయంలో కాదు అనేది అతను కూడా అలైట్ తీసుకున్నాడు నేను కూడా అతని గురించి ఓకే ఇది ఇప్పుడు ఇలా చెప్తున్నాడు తర్వాత మేబీ హీ డజంట్ మీన్ దిస్ మేబీ తర్వాత 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 అని నేను కూడా డైరెక్ట్ గా కన్ఫ్రంట్ చేయలేదు సిక్స్టీన్ డేస్ తర్వాత చేసింది నేను సిక్స్టీన్ డేస్ ముందు చేస్తుంటే పెళ్లి అయ్యేది కాదు అంతకు ముందు మీరు రిలేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే కలిసి తిరిగినప్పుడు కలిసినప్పుడు అడిగేదాన్ని నేచర్ క్లియర్ చేసుకునేదాన్ని అప్పుడే ముందే తెలుసుంటే బాగుండేది లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేబీ నాకు నేను ఇంత సీరియస్ అయ్యేంత వరకు నేను చూసేదాన్ని కాదేమో నేను నా వరల్డ్ లోనే ఉన్నాను నేను ఒక సెక్యూర్ జోన్ లోనే ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ చూడలేదు నా నాతో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా నేను అలాంటి మనుషులు నాకు నచ్చలేని మనుషులు నేను పని చేయలేదు నచ్చలేని పరిస్థితుల్లో నేను వెళ్ళలేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా నేను ఎప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ చూసేదాన్నే కాదు నా సేఫ్ జోన్ లోనే ఉన్నాను నా పేరెంట్స్ నన్ను పెంపర్ చేసే పెరిగి పెంచారు నేను మళ్ళీ పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఈ టీం కూడా మీరు చూస్తే నన్ను బంగారంలో చూసుకుంటున్నారు సో అందరితో ఉండేటప్పుడు ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లోనే ఉన్నాను నేను ఫస్ట్ టైం ఒక ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వచ్చాను వేర్ ఇన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ అక్కడ వచ్చా కానీ నాకు తెలిసిపోయింది ఏంటంటే హోహో ఇలా కూడా ఉంటది ఈ లైఫ్ ఓకే ఇప్పుడు జాగ్రత్తంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఏదైనా వస్తే నేను ఎలా అనేది నేను ఓపెన్ గా ఫస్ట్ ఏ చెప్పేస్తాను నచ్చితే ఓకే లేకపోతే పర్లేదు మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే సరిపోతుంది ఇంకా తను ఇంటర్వ్యూస్ లో తెలిసిపోతుంది కానీ అంతే ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇంత ఓపెన్ అప్ గా మాట్లాడే మీరు అంటే మిస్టేక్ చేసి ఉండడం చాలా మంది నమ్ముతారు అంటే మీ మాటల్ని బట్టి కాకపోతే అంటే తన వైపు అంత బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఉందంటారు అంటే తను బ్యాడ్ బాయ్ అని ఏమన్నా చెప్పదలుచుకున్నారా లేదు లేదు కాదు కదా బ్యాడ్ బాయ్ అని చెప్పను ఇట్ ఇస్ ఇస్ నేచర్ సి
but the point is not to find a perfect person the point is to find someone as imperfect as me na alage lopal unna oka manushi naaku dorikite perfect match ayipotharu leda nannu ardham cheskoni naato bratukal anukoni naato vache atanu naaku perfect match ayipotharu atanu tanu kuda adjust cheskovals vastadu kada mari ippudu meer nenu kuda cheyals vastadu ippudu naaku atanu nachite nenu enduku adjust cheyanu ippudu when i like ippudu atani gurinchi naaku konni things ishtam anukondi now i like certain things certain nature edo okati characteristic nachindante అతనితో పాటు మర్జ్ అవ్వడానికి నేను కూడా ప్రయత్నిస్తాను సో మీకు అక్కడ నచ్చలే కాబట్టి అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు లేకపోతే అయ్యేవాళ్ళనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంత ముందు జరిగింది అన్నమాట ఎస్ ఎస్ అందుకే కదా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇప్పుడు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నాను అంటే అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయినా నా మైండ్ సెట్ ఏది ఉంటుంటే ఓకే నేను ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నా ఐ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ వర్క్ మంచిగా బ్రతకాలి అనే నా ఫ్యామిలీ అందరి హ్యాపీనెస్ చూసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను కూడా పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండాలనే పెళ్లి చేసుకున్నాను ఏ మొదలని నేను కూడా చేయలేదు కానీ కొన్ని థింగ్స్ ఆర్ అతనిలాగా ఇంకొకరు అతనికి దొరికితే పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయిపోతుందేమో కానీ నా లాంటి ఆమెకి అది సెట్ కాదు అది అడ్జస్ట్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కాదు దట్ ఈస్ మెన్ ఐ రియలైజ్ అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు అయ్యాను కానీ కొన్ని థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ మై అడ్జస్టింగ్ లెవెల్స్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ నాకు అది అర్థం కాదు కాబట్టి ఐ కెన్ ఓన్లీ సే దట్ నాకు తనకి మ్యాచ్ కాదు గుడ్ బ్యాడ్ లేదు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇదే సిక్స్టీ నైన్ చెప్పినట్టే ఎవరు ఎలా చూస్తారు దాన్ని బట్టి అతని లాగా అతనికి దొరికితే పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ నా లాగా నాకు ఎవరు దొరికితే పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ నాకు అతనికి మ్యాచ్ లేదు పరిస్థితిని బట్టి మారుతూ ఉంటారు అంతే సిచ్యువేషన్స్ వస్తేనే తెలిసిపోతుంది ఎవరైతే అప్పటి వరకు మనం ఎవరిని గెస్ట్ చేయలేము కూడా సో అంటే ఫర్దర్ గా మరి మూవీస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారా లేదంటే జరిగిన మిస్టేక్ ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ రెండు ప్యారలల్ ట్రాక్స్ పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ట్రాక్స్ ఎప్పుడు ఇలా ప్యారలల్ గా వెళ్తుంటాయి ఐ డూ వాంట్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ బట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నాకు ఉన్నంత రోజుల వరకు నాకు ఇష్టం అనేంత వరకు నాకు చేయాలని ఉంది సో బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ అంటే ఇది 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 ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అనేది మా చేతిలో ఉంది నా చేతిలో ఇప్పుడు నేను ఎంత కష్టపడతాను ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తానో నాకు వర్క్ వస్తుంది నేను చేస్తూ ఉండొచ్చు పర్సనల్ లైఫ్ అనేది జరగాలంతే అది నేను ఇలా వెతుకుని ఓ నువ్వు అని చెప్పి ఇలా చేయలేను అది ఆర్గానిక్గా న్యాచురల్గా జరగాలి ఎవరో ఒకరు నా లైఫ్లోకి రావాలి మాట్లాడాలి అలా అవుతే మాత్రమే అందం కానీ మళ్ళీ ఇలాగే ఫస్ట్ మిస్టేక్ లాగే చేస్తే వెతుక్కి ఓకే నువ్వు అని పెళ్లి చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇలా అయిపోతుంది పై పైకి బాగా కనిపిస్తున్నాడు బాగా ఉన్నాడు అని చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు ఇన్స్టెడ్ ఐ విల్ వెయిట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ఐ ఎమ్ ఓపెన్ టు ఇట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ సర్చింగ్ వస్తే ఎస్ వెల్కమ్ సో అంటే తను వచ్చే అతను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే సినిమాలు ఆపేస్తారా అనేది నా ప్రశ్న లేదు ఐ థింక్ రిస్ట్రిక్ట్ నాకు నువ్వు నచ్చావు నీతో అడ్జస్ట్ అవుతాను లైఫ్ నీకు కూడా నేను నచ్చితే మరి సినిమాలు వద్దంటే అది నచ్చినట్టు ఎలా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నన్ను నచ్చితే ఈయన ఫ్యూచర్ లో సినిమాలు చేయడం మానే అని చెప్తే నేను ఆల్రెడీ చేసిన సినిమాల గురించి ఏం చేస్తాడు చూడడా డిలీట్ చేస్తాడా ఇప్పుడు నేను సిక్స్ నైన్ సంస్కార్ కాలేజ్ నుంచి చేశాను డిలీట్ చేయాల్సిందే ఇంకా అలా చేయలేదు కదా సీ దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఎస్తర్ ఈస్ ఫ్రమ్ బర్త్ టిల్ హర్ ఎండ్ అన్ని కలిపి ఎస్తర్ నేను ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అయితే నా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని కలిపి కదా నేను ఏదో ఒకటి డిలీట్ చేయమంటే అది ఈ చేయి వద్దు మిగతా మాత్రం కావాలన్నట్టుగా అది చెప్పలేదు ఇఫ్ హీ యాక్సెప్ట్స్ మీ హీ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ విత్ ఆల్ మై ప్లస్ మైనస్ గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ యాక్సెప్ట్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్ విత్ ఆల్ హిస్ ప్లస్ మైనస్ గుడ్ బ్యాడ్ ఓన్లీ దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు లివ్ హ్యాపీలీ సో ఆ మిస్టేక్ జరిగిన తర్వాత ఫైర్ బ్రాండ్ లాగా దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పొచ్చు అయితే మిమ్మల్ని లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఇలాగే ఉన్నాను నాకు కలవడం జరగలేదు నేను ఎక్కడ even if you see otherwise i'm always like this mm. but i never uh, got to interact with telugu media or in telugu mm. industry mm. in this nan nen kalisi pan chesina vaalaku andariki telusu kani media and uh, audience ki teliyadu so ante samantha naga chaitanya adi kuda meer chusuntaru kada tanu kuda ante cinema lu appadu varaku oka rakamga chesi eppudaithe thana divorce ayi thana bayatiki vachina tarvata recent ga pushpa lo chusaru kada song lo సో అంటే అలా బోల్డ్ గా అక్కడ కూడా తను ఇంకా అప్పటి వరకు ఏదో రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఆపినట్టుగా చేయకుండా ఆ సినిమాకి వచ్చి ఆ సాంగ్ మాత్రం చేయడం ఎలా అంటే దాన్ని నేను ఇలా కంపేర్ చేయవచ్చా అని ఇప్పుడు మీరు సిక్స్టీ నైన్ సంస్కార్ కాలనీలు కూడా మీరు సడన్ గా ఆ చేంజ్ అప్పటి వరకు అలా ఉండి 
ఇలాంటి బోల్డ్ మూవీ కానీ బోల్డ్ డాన్సులు కానీ సాంగ్స్ కానీ చేయడం పట్ల లేదు లేదు నేను యాక్చువల్లీ వర్క్ ఇలాంటిది చేశాను బోల్డ్ డాన్సింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఇది కూడా ఒక్కటే కదా సినిమా అంటే ఇలాంటి పది సినిమాలు చేయలేదు కదా అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అని లేదు అలా ఏం లేదు ఎందుకంటే దీని ముందు నేను చెప్పాను కదా లంకేని చేశాను అది కూడా అది పెళ్ళి అయిన కొన్ని రోజులకే సైన్ చేశాను అది యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సైన్ చేశాను లంకే అనే సినిమా అది కూడా బోల్డ్ బోల్డ్ అంటే మరి ఇలా లిప్ లాక్లు అవన్నీ లేవు బట్ ఇట్ ఈస్ అది ఒక క్రూడ్ మాస్ సినిమా అంటే ఒక అది కూడా ఒక సోషల్ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది కర్ణాటకలో ఆ కమ్యూనిటీ పైన ఉంది ఆ స్టోరీ సో అది చూపించుకోవడానికి దెర్ వర్ దెర్ వర్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ అవన్నీ ఉండే కానీ ఆ సినిమా కూడా చేశాను నేను పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను సైన్ చేసి అప్పుడే చేశాను అది అలా ఏం లేదు అది దానికి దీనికి నేను అలా నా మైండ్ నా మైండ్లో కూడా లేదు మేము అనవసరంగా క్రియేట్ చేయొద్దు అంటారు ఇది జస్ట్ వర్క్ వర్క్ ఇస్ వర్క్ ఆ జరిగిపోయిన పాస్ట్ ని అంటే మర్చిపోవడానికి ఇలాంటిది ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ గా వెళ్తున్నారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో జరిగింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో ఉన్నాము ఇది అది యాక్చువల్లీ నేను దీని గురించి మాట్లాడుతుంటే నేను అసలు ఎంత ఎప్పుడో జరిగింది కదా ఇంకా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నేను రాలేదు కదా ఈ మధ్య కాలంలో గ్యాప్ ఉండడం వల్ల నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంతే కానీ నా లైఫ్ లో అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో జరిగింది దాని తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు చేశాను మీరు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లోనే దొరుకుంటే ఇవన్నీ అడిగే వాళ్ళు అదే తెలుగులో ఇది ఇప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి సో అంటే లిప్లాక్ సీన్స్ బోల్డ్ సీన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇబ్బంది అనిపించలేదా మీకు ఫస్ట్ అనిపించింది కూర్చుని ఇక్కడ ఇదే ఆఫీస్ లో కూర్చుని మాట్లాడేటప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించింది కానీ వెన్ ఐ గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ యాజ్ వైశాలి వెన్ ఐ గాట్ రెడీ సెట్ లోకి వెళ్ళాక ఆ యాంబియన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎందుకంటే వీ వీ డిడ్ కపుల్ ఆఫ్ సీన్స్ వైశాలిగా నేను కొన్ని సీన్స్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏం అనిపించలేదు ముందు కూర్చొని ఆలోచించేటప్పుడు అనిపించేది అయ్యో చేయాలా నేను చేయగలుగుతానా అమ్మో ఎలా ఉంటుందో అప్ప ఆలోచించకు అది వచ్చేటప్పుడు చూద్దాంలే అన్నట్టుగా కూర్చొని ఆలోచిస్తే టెన్షన్ వచ్చేది ఎలా చేస్తాను ఒప్పుకున్నాను కానీ ఎలా చేస్తాను అన్నట్టుగా బట్ వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ గాట్ ఇన్ టు ద సీన్ థ్యాంక్స్ టు డైరెక్టర్ గారు ద ఎంటైర్ టీమ్ అందరి వైబ్ ఎలా ఉంది అంట సెట్ లో నేను మెసేజ్ లు కూడా పంపించాను డైరెక్టర్ గారికి ఉంది ప్యాకప్ అయ్యాక ఐస్ టు సెండ్ హిమ్ అసలు నేను అనుకోలేని సీన్స్ కూడా నేను అనుకోలే ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ బియాండ్ మై అండర్స్టాండింగ్ నాకు తెలియక నేను చేశాను బికాస్ ఆఫ్ ది యాంబియన్స్ ఎవ్రీబడి సపోర్ట్ చాలా బాగుంది దిస్ టీమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టీమ్స్ ఐ వర్క్ ఎందుకంటే అసలు ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే అంటే కొంత మెస్మరైజింగ్ అయిపోతుంది చాలా మంది సో మీరు చేస్తుంటే ఇంకెంత వండర్ అయి ఉంటారు నేను చేసేటప్పుడు ఎంత బాగుండే నాకు కూడా ఇప్పుడు చూసేటప్పుడు ఇలా చేసాము అంటే ఆ విజువల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది తెలియదు వీఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దాల్వ్ అయ్యారు క్యారెక్టర్ లో వీఆర్ ఆ లైటింగ్ నువ్వు నా కవర్ చేయకు నన్ను నువ్వు కవర్ చేయను ఇలా 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 కోరియోగ్రఫీ లాగా ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ టెల్లింగ్ ఓకే ఏది చేయక కవర్ చేయకండి అని రన్నింగ్ లో మీకే <laughs> 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 అడ్జస్ట్ అవ్వకపోతే ఇమీడియట్ గా తప్పకుండా బెటర్ ఆ మిస్టేక్ చేయకూడదు మీలాగా ఆలోచిస్తే అంటే చాలా మంది అమ్మాయిలు బయటకు వచ్చేస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ అంతా మీ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తారు ఇలాంటి మూమెంట్ ఒకటి తీసుకొస్తుంది అని చెప్పి అయితే ఎందుకంటే అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అమ్మాయికి వద్దనిపించేలాగా ఎందుకు చేస్తున్నారు మరి ఫర్ గ్రాంటెడ్ కదా ఎంతో మంది పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటారు పెళ్లి అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడ వెళ్తుంది ఇలా ఎలాగైనా ట్రీట్ చే ఎందుకు అలా యాక్చువల్లీ అంటారు కదా పెళ్ళి ఆర్ లవ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనం ఫస్ట్ కలిసింది దేనికి నేను దేనికోసం ఈమెని ప్రేమించాను ఇక దేనికోసం అతన్ని ప్రేమించాను అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే జీవితాంతం ఒక రిలేషన్షిప్ బ్యూటిఫుల్ గానే ఉంటుంది కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పడేంత వరకు ఏదో మనసుకు వచ్చినంత చెప్తారు వినడానికి బాగుంది చేయడానికి బాగుందని అన్ని మాటలు ఇస్తారు బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ చెప్పేస్తారు కానీ కొన్ని మ్యారేజ్ అనేది అయ్యాక మారిపోతుంది ఎందుకు మారిపోతుంది సేమ్ పీపుల్ అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిలతో అంత ఓపెన్ గా ఉండకుండా అప్పటి వరకు బ్యూటిఫుల్ రోజ్ ఫ్లవర్ లానే కనిపిస్తారు ఆ తర్వాత విశ్వరూపం చూపిస్తారు మరి వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితి ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉంటే నన్ను బ్యాడ్ అంటారు కానీ నేను ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాను రేపు అలాగే ఉంటాను ఎల్లుండి అలాగే ఉంటాను అది
అని చెప్పేటప్పుడు నువ్వు అసలు నువ్వు అని అన్నట్టు ఫీల్ వస్తుంది అసలు లవ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి లాగా కనపడదు కదా సో అబ్బాయిలు ఏం చేయమంటారు అబ్బాయిలు కూడా వదిలేయమంటారు వదిలేయకూడదు ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ నుంచి సిన్సియర్ గా ఉండండి ఈ దీని ముందు కూడా మీరు చెప్పారు కదా ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారని అదే నేను చెప్పాలనుకున్నాను బి సిన్సియర్ అమ్మాయిలకు ఇచ్చారు ఓకే అబ్బాయిలకు ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు సేమ్ అబ్బాయిలు కూడా అంతే ఫస్ట్ సిన్సియర్ గా ఉండండి మీరు నిజంగా ఏం చేయగలుగుతారు అంతే మీరు డైలీ ఏం చేయగలుగుతారు అది మాత్రమే చెప్పండి ఏదో ఒక్క రెండు రోజులకి ఒక్క సంవత్సరానికి ప్రామిస్లు ఇవ్వకండి ఎప్పుడు ఏమి చేయగలుగుతాం నేను ఇంతే అయితే నేను ఇంతే అని చెప్పండి మీరు ఉన్న దానికి మిమ్మల్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి దే ఆర్ ద వన్స్ హూ రియలీ లవ్ యూ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నానంటే నేను ఒక్క రెండు రోజులు నేను మంచి అమ్మాయి నేను ఇలా ఇలా ఉండొచ్చు కానీ ఎన్ని రోజులు నేను అలా చేయొచ్చు నా ప్లస్ మైనస్ అన్ని తెలుసుకొని నేను ఉన్నదాగా నన్ను ప్రేమిస్తే ఆ జనాలు నాన్ను ఎలా ఉన్నా నన్ను ప్రేమిస్తారు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నేను ఏదో పరిస్థితిని బట్టి నా సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి నన్ను ప్రేమించడం మానేస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను ప్రేమించలేదనే అర్థం ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల ఏ ఒక సినిమా వల్ల ఏ అమ్మాయి ఇంతే అని ఆలోచిస్తే దే నెవర్ లవ్డ్ మీ ఇఫ్ దే లవ్ మీ దే విల్ లవ్ మీ నో మ్యాటర్ వాట్ సేమ్ థింగ్ గోస్ టు అ రిలేషన్షిప్ నిజంగా ప్రేమ అనేది ఉంటే భయపడకండి మీరు ఎవరు ఫస్ట్ నుంచి చూపించండి అయిన ప్రేమ ఉందో అది ప్రేమ మీరు మంచితనం మాత్రమే చూపించి ప్రేమ సంపాదించుకుంటే అది ప్రేమ కాదు అది టెంపరీ కొన్ని రోజులకి అంతే కానీ స్టార్టింగ్ లోనే అన్ని మంచి చేయడం అన్ని చూపించేస్తే అసలు పెళ్లి వరకు వెళ్ళారు కదా మరి అక్కడే బ్రేక్ అప్ అయితే పెళ్లి అవ్వకపోతేనే మళ్ళీ మంచిది అవసరమే లేదు మంచిది కదా ఎందుకు కావాలి రియాలిటీ తెలిస్తే అప్పుడే వదిలేస్తారు సో మీ రియాలిటీ కూడా తెలిసి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారంటే ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్ప అయి ఉండొచ్చు దాట్ ప్రేమ ఇస్ రియల్ ప్రేమ ఆ ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ అది చాలా వరకు ఉంటది నిజంగా మీ జీవితం మీరు మంచిగా బ్రతికినట్టు ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఈ సఫరింగ్ లు ఈ కాంప్రమైజ్ లు అడ్జస్ట్మెంట్ లు ఏం అవసరం లేదు అప్పుడు మొత్తం అండర్స్టాండ్ అంటే మీరు అందుకే వన్ సైడ్ ఏ కాకుండా టూ సైడ్ అలాగే చెప్తున్నారు అయితే అమ్మాయిలు ఇబ్బంది పడి అడ్జస్ట్ అవ్వడం కంటా ఇలా బయటకు రావడం బెస్ట్ అని మీరు ఎట్లయితే అన్నారు సో అబ్బాయిలు కూడా సేమ్ అడ్వైజ్ చేస్తారు కదా మీరు సో అమ్మాయి కూడా విశ్వరూపం చూపించేస్తే ఎందుకు వదిలేసుకోవచ్చు అందరి లైఫ్ ఒకటే అందరూ ఫస్ట్ టైం బ్రతుకుతున్నారు ఒకటే లైఫ్ అందరికి బాగా బ్రతకాలి అనుకుంటున్నారు ఎవరు వచ్చి మన లైఫ్ ని చెడగొడుతున్నారు అయితే ఎందుకండి ఎవరు మన పేరెంట్స్ ఈ రోజుల కోసం మనకి బర్త్ ఇచ్చింది కాదు పెంచింది కాదు మన పిల్లలు మంచిగా ఉండాలని బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు బెస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తారు ఇల్లు అంత అడిగినంత ఇచ్చి లాస్ట్ కి పెళ్లి అనేది కూడా చేపిస్తే దాంట్లో మళ్ళీ ఇలాంటి టార్చ్ ఎందుకు కావాలి అందరి లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కదా మా పేరెంట్స్ లైఫ్ వేస్ట్ అయిపోయినట్టు వాళ్ళు మన మీద పెట్టిన ప్రతి డ్రీమ్ కోరిక డబ్బులు అంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టు జీవితానికి మీనింగ్ లేకపోతుంది దానికి ఎస్ రియలీ మేక్ స్టే లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ ఇన్ సిచ్యువేషన్ ఇంకొకరికి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వగలుగుతారు అయితే మాత్రమే ఉండండి కానీ వేరే వాళ్ళకి టార్చర్ ఇస్తూ మీరు కూడా టార్చర్ పడుతూ ఆ బ్రతికి ఏంటి ఆ బ్రతికి ఏం మీనింగ్ ఉంది ఈ చిన్న లైఫ్ లో మీరు అంటే ఈ కొద్ది స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లోనే యాక్చువల్గా మీరు మోటివేషనల్ స్పీకర్ గానో లేకపోతే ప్రొఫెసర్ గానో సైకాలజిస్ట్ గానో కావాల్సింది అసలు ఈ ఫీల్డ్ రావాల్సింది లేకుండా అసలు అప్పుడు చూసిన కష్టాల నుంచే ఇన్ని విషయాలు వస్తే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎన్ని చెప్తారో ఇంకా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా నేను ఒక యాక్సిడెంటల్ వచ్చాను కదా నా లైఫ్ లో మై డ్రీమ్ వస్ టు గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ సో దట్ దాట్ వాజ్ మై ప్యాషన్ అండ్ ఈవెన్ నౌ ఐ నేను అది వదిలేదు ఐ రీడ్ బుక్స్ నేను ఆ ట్రాక్ లో కూడా ఎప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు నేను ఉంటాను కాబట్టి ఐ మీన్ టచ్ విత్ దిస్ ఎప్పుడైనా అంటే కుదిరినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మోటివేషనల్ స్పీకర్ గా కూడా ఉండండి కొంతమందికి మోటివేట్ చేస్తా ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్ ను కూడా షైన్ చేసుకుంటారు కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ నురోహానా ఎస్ సార్ నురోహానా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ